ஸோ ஹலோ ஒரு வேணா வெரி 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 குட் மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஹியர் அண்ட் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆன் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் மினிட் சார்ஜ் மட்டும் ஏறுதான்னு பார்த்துக்கிறேன் ஒன் மினிட் அப்படி இருங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஹியர் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்துட்டு பார்த்துடலாமா ஸோ நம்ம லைவ் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய பேசிக்கான ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்துடலாம் அந்த வகையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்முடைய சிஎஃப் அண்ட்ஸா சேனல் ஆஸ் வெல் அஸ் சிஎஃப் அண்ட்ஸா டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்குது ரெண்டுத்துலேயுமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒன் மினிட் பெண் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் எஸ் ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க குட் மார்னிங் வெரி குட் மார்னிங் ஸோ எஸ் இன்றைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி நியூஸ் தான் சீக்கிரம் முடிச்சலாம் ஓகேங்களா எஸ் ஹேவி கோ ஸோ உள்ளே போனதுக்கப்புறம் மார்க் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் தினம் தினம் சொல்கிற ஒரு விஷயம் மார்க் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அதை மட்டும் என்றைக்குமே விட்டுறாதீங்கோ ஸோ வெரி குட் அந்த வகையில் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹவு டு ஸ்கோர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படி சொல்லி கேட்பாங்க இஸ் இட் பாசிபிள் எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு சில சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் புதுசாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த வீடியோ எங்கே இருக்குனா இந்த வீடியோ கீழே இருக்கு டிஸ்கிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் நான் வந்து வச்சிருக்கேன் At the same time, நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்குற ஒரு வீடியோட பிடிஎஃப் வேணும் நினச்சிங்கன்னா அந்தந்த வீடியோ கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அந்த லிங்க் வச்சுருப்போம் நீங்கள் ஜஸ்ட் போய் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டா மட்டும் போதும் ஸோ அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யா நான் எஸ்பிஐ கிளாக் அப்ராக்சிமேட்லி தேர்ட்டி டேஸ் டு கிளியர் அவர் ஒன் மோர் சான்சஸ் டேர் டு கிளியர் எக்ஸாம்ஸ் வெரி குட் அந்த வகையில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் டார்கெட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆல் தி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டார்கெட் ஒன்லி ஸோ இட் சீம்ஸ் டு பி அன் இம்பாசிபிள் அண்ட் எல்லாத்துக்குமே பொறுத்த அளவுக்கு இது வந்து இம்பாசிபிள் எஸ் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்படி தான் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் மேபி இதுக்கப்புறம் இது வந்து பாசிபிள்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஆமாப்பா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்லாம் பாசிபிள்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ட்ரை பண்ணணும் இல்லை யாராவது ஒருத்தராவது அதை அட்டன் பண்ணணும் இல்லை ஸோ அந்த வகையில் நம்ம அதை நோக்கி தான் ட்ராவல் பண்ணிருக்கோம் அதனுடைய ஒரு இன்னொரு சப் இனிஷியேட்டிவ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய நான் உங்கள் கிட்டே நேற்று அந்த ஒன் டு ஃபைவினுடைய வீடியோ வித் எக்ஸ்பிளேஷன் லெவன் ஏஎம்க்கு உங்களுக்கு வந்து ப்ரீமியர் ஆகிடும் ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணியாச்சு நீ அப்லோட் மட்டும் பண்ணால் போதும் ஸோ லெவன் ஏஎம்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ப்ரீமியரில் ப்ளே ஆகும் ஸோ இது ஸ்பெஷலி யாருக்கு நல்லா யூஸ் ஆகணும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸாக இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கு இல்லாட்டி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பார்க்குறவங்களுக்கு இல்லை கிட்ஸ் வச்சுட்டு தனியாக சர்ச் பண்ணி தான் நல்லா படிக்க முடியல சார் பகலில் ஒரு கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்கள வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதே கஷ்டம் இதில் எப்படி நான் வந்து படிக்கிறது நிறைய பேர் இந்த மாதிரி என்ட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு அட் த சேம் டைம் ஈவனுமே பிகினஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப யோசிப்பாங்க என்னன்னா எப்படி போய் சர்ச் பண்றது இதுல ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் மேபி ஒரு சில டைம்ல இருந்து ஹியூமன் ஏரர் தான் என்ன பண்றாங்கன்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்டி செவன் சொல்லி படிக்க போகும்போது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட லிங்க் எடுத்து படிச்சிருவாங்க நமக்கு வந்து அதெல்லாம் தோணாது டக்குனு மார்ச் டுவெண்டி சிக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்தா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட லிங்க் படிச்சுட்டு இருந்திருக்கும் இது வந்து ஹியூமன் ஏரர் தான் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரி ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபைவ் டேஸே கம்பைல் பண்ணி ஒரு வீடியோவாக வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் வைஸ் அவங்களுக்கு கம்பைல் பண்ணி ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் டூ டூ அவர் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் அவ்வளோ தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ரெண்டரிங் மட்டும் தனியாக ஒரு ஒன் ஹவர் ஸோ மோஸ்ட்லி ஒரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் அந்த ஒர்க்கு தான் ஸோ அது வந்து டெய்லியுமே வந்து அந்த ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கூடிய வீடியோவே ஒன் ஒன் ஹவர் தான் இருக்கும் ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்போ அவ்வளோ தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அப்படியே உங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ லெவன் ஏஎம்க்கு இந்த ப்ரீமியர் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு வேலை நீங்கள் இந்த கேட்டு இல்லை நீங்கள் வந்து நல்லாவே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் நல்லாவே நான் சர்ச் பண்ணியே படிப்பேன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபார் ரிவிஷன் நீங்கள் காதில் ஹெட்செட்டை போட்டு நீங்கள் பாட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ எஸ் முடிஞ்சிச்சு இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் ஓகே வெரி குட் ஹெவி கோ நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் ஆன் ஆபிச்சரிஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டினுடைய ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியினுடைய ஆபிச்சரிஸ் உங்கள் ஸ்க்ரீன்ஸில் இப்பொழுது ஸோ கிரிக் ஸ்மித் பாசஸ் அவே ஹீஸ் ரிலேட் டு விச் ஃபீல்டு
ஓகே இல்லையா பாஸ்டவே ஈஸ் அட் டு விட் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கபடி ஸோ கபடியை வந்து சேர்ந்தவர் தான் இவர் இவருமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய எந்த ஸ்டேட்டை சார்ந்தவர் இவர் இல்லையாங்கிறவர் எந்த ஸ்டேட்டை சார்ந்தவர்னு ஏதாவது கேசஸ் இருக்கா இவர் எந்த ஸ்டேட்டை சார்ந்தவர்னு சொல்லிட்டு உங்களால் ஏதாவது கேஸ் பண்ண முடியுதா ஸோ ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் இவர் இல்லையாங்கிறவர் வந்து எந்த ஸ்டேட்டை சார்ந்தவர் வெரி குட் ஸோ கபடி என்ன நம்ம தமிழ்நாடோட ஃபேமஸான நம்மளுடைய விளையாட்டு இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக அவர் வந்து நம்ம ஸ்டேட் தான் ஸோ தமிழ்நாடு சேர்ந்தவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லையா அப்படிம்பாங்க ஸோ இவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நமக்கு ஒரு இழப்பும் தான் கூட பிகாஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாடுல வந்து இப்போ தான் வந்து டெவலப் ஆகிடுது ப்ரோ கபடி அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து கண்டிப்பாக இவர் ஒரு மிக மிக பெரிய பெரிய லாஸ் ஆக இருக்கும் அண்டு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி ஒரு இம்பார்ட்டன் டேஸ் கூட இருக்குது என்ன இம்பார்ட்டன் டேஸ் கேட்டிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த் இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் யோகா நேற்று எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எல்லாருமே ஸ்டேட்டஸ்லேயும் வச்சு தள்ளியாச்சு ஸோ அந்த வகையில் சிக்ஸ்த் இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் யோகா இஸ் அப்சோட் ஆன் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் வாட் ஈஸ் தி தீம் ஆஃப் திஸ் டே ஓகேலா இந்த டேனுடைய தீம் என்ன வச்சாங்க இந்த வருஷம் போன நேற்றுக்கு நடந்த அந்த இன்டர்நேஷனல் யோகா டேவுடைய தீம் என்ன வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே வேகமாக அப்படியே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ யோகா அட் ஹோம் யோகா வித் ஃபேமிலி யோகா அட் ஹோம் யோகா வித் கப்புள் கப்புள் இதெல்லாம் நம்ம என்றைக்கு அனுபவிக்கிறது யோகா அட் ஹோம் யோகா வித் பேரண்ட்ஸ் அடுத்து யோகா அட் ஹைட் யோகா வித் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ ஆமாம் விஜய் சார் பர்த்டேவும் கூட கரெக்டாக ஸோ யோகா அட் ஹோம் யோகா வித் ஃபேமிலி ஸோ யோகா அட் ஹோம் யோகா அட் ஃபேமிலி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஸோ வெரி குட் அடுத்த வழியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு ரெண்டு மூணு இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் இருக்குது வேர்ல்டு மியூசிக் டேவும் நேற்று தான் வேர்ல்டு மியூசிக் டேவும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் அட் த சேம் டைம் ஃபாதர்ஸ் டே ஏன் அதை யாருமே கமெண்ட் பண்ணல ஓகே நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர்ஸ் டே இருக்கு கரெக்டாக ஸோ எஸ் ஃபாதர்ஸ் டே அண்ட் வந்து அது ஸ்பெஷலாக எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா தேர்ட் சண்டே ஆஃப் எவ்ரி ஜூன் அவங்களா ஒவ்வொரு வருஷத்துடைய ஜூன் மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது சண்டேவை தான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபாதர்ஸ் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் ஒரு முக்கியமான நியூஸ் தான் அது நெக்ஸ்ட் டிவி கோ ஹெச்எஸ் பிரணாய் இஸ் ரிலேட்டட் விச் ஸ்போர்ட்ஸ் இவர் எந்த ஸ்போர்ட்ஸை சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம கேட்குறாங்க ஆப்வியஸ்லி இன்னுமே அந்த அர்ஜுனா அவார்டு திரௌணாச்சாரிய அவார்டு வந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ அவங்கவுங்களே நாமினேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு மொத்தமாகவே அதை நான் ஒரு ஃபைனலாக முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அவார்ட்ஸ்லாம் நாமினேட் பண்ணி அது வந்து ஃபைனல் எக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தனியாக அதுக்குரிய ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வகையில் ஹெச்எஸ் பிரணாய் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி ஹீஸ் ரெடி டு பேட்மிட்டன் ஸோ ஷெட்டில் கார்க் பேட்மிட்டன் சொல்லலாம் அதை கரெக்டாக ஸோ பேட்மிட்டன் சேர்ந்தவர் தான் இவர் இவரை வந்து அர்ஜுனா அவார்டுக்கு நாமினேட் செஞ்சுருக்காங்க யார் நாமினேட் செஞ்சுருக்காங்கன்னா புலேலா கோபிச்சந்த் ஸோ புலேலா கோபிச்சந்த் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அவர் வந்து இந்த பேட்மிட்டன் கோச் இந்த நம்ம பி வி சிந்துக்கலாமே அவர் தான் வந்து கோச்சு அவருமே ரீசெண்டாக ரெண்டு மூணு அவார்ட்ஸ் கூட வாங்கியிருந்தார் கரெக்டாக புலேலா கோபிச்சந்த் சார் அவர் என்னென்ன அவார்டு வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் அண்ட் அந்த வகையில் அவரோட ஸ்டூடெண்ட்டான ஹெச்எஸ் பிரணாய வந்து இப்போது இந்த அர்ஜுன் அவார்டுக்கு வந்து அவர் வந்து நாமினேட் செஞ்சுருக்கார் இந்தாங்க என் பையன் செம்மையாக விளாடுவான் இவனை நாமினேட் செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை நாமினேட் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அர்ஜுனா அவார்டு இஸ் ரிலேட்டு டு ஹெச்எஸ் பிரணாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வெரி குட் இப்போ வராங்கள பாருங்கள் ஃபார்மர் இன்டர்நேஷ்னல் பேட்லர் நான் நான் அன்றைக்கே ஒரு தடவை முதல் முதல் வீடியோலே உங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது கிரிக்கெட்லாண்டா கிரிக்கெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த வகையில் பேட்லர்னு யாரை சொல்லுவோம் கிரிக்கெட் வந்தால் கிரிக்கெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேட்லர்னு யாரை சொல்லுவோம் டேபிள் டென்னிஸ் வெரி குட் ஸோ டேபிள் டென்னிஸில் வந்து அந்த விளையாடுறவங்கள பேட்லர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அப்போ ஃபார்மர் இன்டர்நேஷ்னல் பேட்லர் அண்ட் கோச் ஓகேங்களா இவர் கோச்சாக வந்திருக்காரு வி சந்திரசேகர் ஹேஸ் அப்ளைட் ஃபார் விச் அவார்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ எஸ் டேபிள் டென்னிஸ் அண்ட் டேபிள் டென்னிஸ் வீரர் இன்டர்நேஷ்னல் அண்ட் ஆல்சோ ஹீ ஹீஸ் ஆல்சோ கோச் நவ் ஓகேங்களா வி சந்திரசேகர் எந்த அவார்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திரௌணாச்சாரிய அவார்டுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளை பண்ணியிருந்திருக்காரு ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நவ் ஹீ சர்விங் ஆஸ் அ கோச் ஃபார் தி டேபிள் டென்னிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெடுத்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரேங்கிங் கொஸ்டின்ஸ் தான் அது ஒரு இண்டெக்ஸ்
அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரேங்க் இங்கே சைடில் வருது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜப்பான் யூஎஸ் டாலர்ஸில் ஒன் பாயிண்ட் டூ டபுள் சிக்ஸ் ட்ரில்லியன் வச்சுட்டு இருக்காங்க யூஎஸோட செக்யூரிட்டியை அப்புறம் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைனா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ட்ரில்லியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க தேர்ட் பிளேஸ் வந்து யுனைடெட் கிங்டம் கிட்ட முன்னூற்றி அறுபத்தெட்டு பில்லியன் அவங்கள வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து பன்னெண்டாவது ரேங்கில் இருக்குது நம்மக்கிட்ட வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு பில்லியன் டாலர்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் புரியாமல் இருக்கும் கரெக்டாக ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட சொல்கிறேன் இவ்வளோ கடன் வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் யூஎஸோட செக்யூரிட்டி இப்போது நம்ம வந்து இப்போ நான் இந்த இன்னொரு வீட்டில் இருக்கோம் இந்த வீட்டுக்கு நான் வந்து இப்போ திடீர்னு ஒரு லோன் ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீட்டோட பத்திரத்தை கொண்டு போய் நான் செக்யூரிட்டியாக வைப்பேன் இந்தாங்க இந்த வீடு நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க சேஃப்டிக்கு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த வீடு வந்து ஒரு இவ்வளோ போகும் ஒரு லட்சம் ஒரு பத்து லட்சம் போகும் இந்த வீடு அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு லோன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லோன் வாங்கி நம்ம வேலை செய்வோம் ஒரு வேலை நம்ம அந்த லோனை கட்டலைன்னா இந்த வீட்டை அவங்க எடுத்துகிட்டு அவங்க விற்று அவங்க பத்து லட்ச ரூபாய் லாபத்தை வந்து பார்த்துப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அமெரிக்காவோட செக்யூரிட்டிஸ் வெளியில் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் கொடுத்து கொடுத்து கடன் வாங்கி வச்சுருப்பாங்கல்ல அந்த லிஸ்ட்டில் யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதிகமாக அமெரிக்கா கடன் தரணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானுக்கு யூஎஸ் டாலர்ஸில் ஒன் பாயிண்ட் டூ டபுள் சிக்ஸ் ட்ரில்லியன் நான் வந்து தரணும் யாருக்கு ஜப்பானுக்கு சைனாவுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ட்ரில்லியன் வந்து தரணும் என் யூகேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி எயிட் பில்லியன் தரணும் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் பில்லியன் வந்து தரணும் அமெரிக்கா தரணும் இப்போது இதை பற்றி தான் ஒரு ஃபேக்ட் சொல்லான் இருந்தேன் உலகத்திலே அதிகமான கடங்கார நாடு வந்து யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஹையஸ்ட்டு ஒரு லைபிலிட்டிஸ் உடைய நாடு கடன் வந்து வாங்கி வச்சுருக்க நாடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அமெரிக்கா ஸோ உலகத்திலே எல்லா நாட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு கடங்கார நாடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா அப்போது ஆனாலும் வந்து பாருங்கள் இந்த உலகத்தோட எல்லா கமாண்டிங் பவர் மொத்த உலகத்தோட கமாண்டிங் பவரும் யார்கிட்ட மோஸ்ட்லி ஹையஸ்ட் டெசிஷன் அத்தாரிட்டி வந்து யார் வச்சுருப்பாங்கன்னா யூஎஸ்ஏ தான் வச்சுருப்பாங்க இது எப்படி பாசிபிள் இது எந்த அளவுக்கு பாசிபிள் அது எப்படி கடங்காரனா எப்படி நம்ம ஊரில் எப்படி ஒருத்தன் கடன் வாங்கிட்டோம்னா கடங்காரனுக்கு அவன் அடிமை கடன் வாங்கினவங்கிட்ட அவன் வந்து அடிமை அவன் சொல்லணும் சொல்லணும் ஆமாம் சார் சரி சார் கொஞ்சம் பணிஞ்சு தான் போனோம் ஆனால் இங்கே அப்படியே தலைகீழாக இருக்கே அப்படிங்கும் போது நான் ஒரு சின்ன ரியல் டைம் ஃபேக்ட் சொல்கிறேன் ஒரு லிமிட்டபுள் அமௌண்ட்டில் கடன் வாங்கினீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து லட்சம் அஞ்சு லட்சம் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஒரு ஆள் கெப்பாசிட்டி நம்ம ஊர் கெப்பாசிட்டிக்கு வந்து கடன் வாங்கினீங்கன்னா நம்ம அடிமையாக இருப்போம் இன்னொரு கேப் இன்னொரு இருக்குது ஐயாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி வந்து வாங்கினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடன் கொடுத்தவன் தான் கடன் வாங்கினவனுக்கு அடிமை அந்த ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க நார்மலாக வந்து எப்படி சொல்கிறது நார்மலாக கடன் வாங்கினோம்னா நம்மளை வந்து ரொம்ப அடிமையாக நினைப்பாங்க ஆனால் வேறு லெவல் ஐயாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி ஐம்பதாயிரம் கோடி அப்படின்னு சொல்லி கடன்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாம் கொடுத்தவங்களாம் கையை கட்டி ஐயா சாமி தயவு செஞ்சு அந்த காசை கொடுத்துருப்பா உங்கள் சிறுக்கு எதிராகாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆட்டிடியூட்னு சொல்லும்போது நான் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு விஷயத்த மட்டும் உங்களுக்கு கன்வே பண்ணிடுறேன் என்னென்னா இப்போது அந்த ஆட்டிடியூடு தான் நம்மளுடைய எக்ஸாம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆக போகிறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்கம் இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு சிங்கம் இருக்குது ஒரு எலிஃபெண்ட் இருக்குது ஓகே ஒரு சிங்கம் ஒரு எலிஃபெண்ட் காட்டில் ரெண்டுமே நேருக்கு நேர் மீட் பண்ணிக்கிதுன்னு வச்சுப்போம் இத்தனைக்கும் சிங்கத்தை விட இந்த எலிஃபெண்ட்டுக்கு சைஸ் பெருசு கை கால்லாம் பெருசு கொம்பு வேறு தனியாக வச்சுருக்கு மூக்குமே பெருசு இதில் எதில் அடித்தாலும் சிங்கம் வந்து அப்போயே அவுட்டு இல்லை ஒரு ஏறி மிதிச்சுன்னா சட்னி ஆயிரும் சிங்கம் ஆனால் இந்த சிங்கம் வந்து கித் கித்து உண்டு தான் இருக்கும் குட்டி உண்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு தனக்குள்ளே என்ன நினச்சிக்கனா நான் தாண்டா ராஜா இந்த கண்ட்ரிக்கு இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கே நான் தாண்டா ராஜான்னு நினைக்கும் இந்த யானை என்ன நினைக்கும் அப்படின்னா இருக்குது ஆனால் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் இப்போ ரெண்டு பேர் நேருக்கு நேர் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் நேர் நேர் மீட் பண்ணும்போது சிங்கத்தோட தாட்டில் என்ன ஓடும் தெரியுமா நமக்கு லஞ்சு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு தோணும் நமக்கு சாப்பாடு கிடச்சிருச்சுன்னு தோணும் ஆனால் இதுவே யானையோட மைண்டில் என்ன தோணும் அப்படின்னா ஓடிரு சிங்கம் வந்துடுச்சு ஓடிரு அப்படின்னு தான் தோணும் நீ எவ்வளோ தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் இல்லை எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து ரெடியாக இருந்தாலும் நம்மளோட ஆட்டிடியூடு தான் கடைசியில் கிளியர் பண்ணுறியா இல்லையா இல்லை
ஸ்டார்ட் அப் பார்த்திங்க ஒரு பேங்கோட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுட்டு ஒரு ஹெல்த் கார்ட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஹெல்த் கார்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது எல்லா விதமான ஹெல்த் கேருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திடீர்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு அது சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கார்டில் இருந்து நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணி பின்னாடி வந்து நீங்கள் ஃபியூச்சரில் வந்து பே பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த் கார்டை தான் லான்ச் பண்ணுறாங்க எந்த பேங்கோட ஏன்னா எஸ் பேங்க் ஸோ இது எப்படி எழுதுனா பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட் அப் ப்ளஸ் இது மவுஸில் எழுதுனா நல்லா விட்ருங்க ஸோ ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட் அப் ப்ளஸ் எஸ் பேங்க் ஸோ எஸ் பேங்க் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன எழுதுனாங்க ஹெல்த் கேர் கார்டு அப்படிங்கிறது இது ஒன்லைனில் தான் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஹெல்த் கேர் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுக்கோங்க இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது என்ன டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோ இதோட ப்ரீமியம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து சரி ஹண்ட்ரட்லேருந்து அதாவது நூறுரூபாலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் ஓகேலாம் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் லேக் ருபீஸ் வரைக்கும் இந்த டேர்ன் ஓவர் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கார்டு வச்சு ஓகேங்களா ஸோ வெரி குட் அடுத்தபடியாக பிஸ்னஸ் அண்ட் எக்கானமியில் வந்து விச் இ மார்க்கெட் பிளாட்ஃபார்ம் டு ஹாஸ்ட் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் டே ஆன் ஜூன் டுவெண்ட்டி செவன் டு ஹெல்ப் தி ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் செல்லர்ஸ் அப்படிமாங்க இப்போ என்னாச்சு எல்லாமே ஆன்லைன் ஆச்சா கிளாஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே ஒர்க்கிங் ஆகட்டும் கம்பெனிஸ் ஆகட்டும் எல்லாம் ஆன்லைன் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த செல்லிங் இந்த மாதிரி மார்க்கெட் இஷ்யூ எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும் ஆன்லை ஆன்லைனாக மாறிடும் சரி இப்போ ஆன்லைனாக மாறும்போது ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ண வராங்க நடுவில் ஆன்லைனில் ஜாம்பவான் யார் இருக்காங்கன்னா இப்போ அமேசான் தான் இருக்காங்க ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்கில் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க சரிப்பா கண்ட்ரி ஃபுல்லாக இந்த ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸஸ் இருக்கீங்க அதாவது சிறு தொழில் செய்கிறவங்க இருக்கீங்க மேபி நீங்கள் ஒரு ஹேண்ட் கிராஃப்ட் செய்யலாம் அதாவது கைவினை பொருட்கள் செய்யலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது கையிலே ஸ்டிச்சிங்ஸ்லாம் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் எதனா ஒரு கைவினை பொருட்கள் செய்கிறீங்க நான் என்ன செய்கிறேன் என் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மை ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்காக நான் வந்து விடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தயாரிக்கிற ப்ராடக்ட்ஸை நான் சேல் பண்ண போகிறேன் அதனால் நீங்கள் ஒரு ஹெல்ப் அடைஞ்சிக்கோங்க இந்த எக்கனாமிக் லாக்டவுனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேண்டமிக்கில் வந்து உங்களால் தனியாக கடை போட்டோ இல்லை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியோ பொழைச்சிக்க முடியாது ஆனால் அதுவே நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் சேல் பண்ணி பொழைச்சிக்கலாம் ஸோ ஒரு நாள் நான் உங்களுக்காகவே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பிக் பில்லியன் டே மாதிரி இதுக்காகவே ஒரு டே ஸ்மால் பிஸ்னஸ் டே ஆன் ஜூன் டுவெண்ட்டி செவன்த் வந்து நான் உங்களுக்கு நடத்துகிறேன் பிடிச்சவங்க உங்கள்கிட்டருந்து பொருள் வாங்கிட்டும் அதை வந்து டெலிவரி பண்ணுறது நம்ம பசங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டே வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அது யார் பண்ணுறாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமேசான் ஸோ அமேசான் என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னா இதுக்காகவே ஒரு டே எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்மால் பிஸ்னஸ் டே ஆன் ஜூன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன்லி இந்த ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸோடைய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அதிகமாக அந்த அன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்து பிக் பில் இண்டியில் எப்படி ஒரு செல்ஃபோன் ரிலீஸ் ஆகுதுனா ஃபுல்லாக அதை பற்றினா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இது ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இதன் மூலிய பயனடைய போகிறது யாருன்னா ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் செல்லர்ஸ் அப்படிமாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து அமேசானுக்கு இதுக்கு ஒரு பாராட்டுகள் ஜொமேட்டோக்கும் சரி அமேசானுக்கும் சரி இந்த வகையில் நான் ரொம்பவே பாராட்டு விரும்புகிறேன் அடுத்து அக்கார்டிங் டு தி ஷங்காய் கார்பரேஷன் செக்ரட்டரி ஜென்ரல் விச் கண்ட்ரி இஸ் ஃபார்மசி ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ட்யூரிங் கோவிட் நைன்டீன் கிரிசிஸ் ஸோ உலகமே வந்து கோவிட் நைன்டீன் கிரிசிஸில் லாக்டவுன் இருந்தப்போ ஒரு கண்ட்ரியை மட்டும்தான் மருந்துக்காக எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க ஃபார்மசி ஆஃப் தி வேர்ல்டு அப்படின்னே ஒரு பேர் வாங்கியிருக்கோம் அது யாராக இருக்கும் அது யாராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த கேஜிஎஃப் வர மாதிரி தான் உலகமே இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவன் ஒருத்த மட்டும் தங்கத்தை தேடி போனான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி உலகமே வந்து லாக்டவுனில் இருக்கும்போது நம்ம இந்தியாவை தேடி தான் எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஃபார்மசி மருந்து கொடுங்க இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோஃபின் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மருந்து கொடுங்க மருந்து கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவை தேடி தான் இருந்தாங்க இந்தியா வந்து மால்தீவ்ஸ்க்கு அமெரிக்கா அது நடுவில் சண்டை கூட வந்துச்சு அமெரிக்கா கூட லைட்டாக ஸோ மால்தீவ்ஸ் அமெரிக்கா இந்த எல்லா உலகளாவிய ஈவன் நிறைய கண்ட்ரீஸ் கூட ஸ்ரீலங்கா இப்படின்னு ஏகப்பட்ட கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து இந்தியா தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க அந்த ஹைட்ரோ குளோ குளோராக்சி ஃப்ளோரினை வந்து ஸோ அந்த வகையில் இட்ஸ் அ கெத் மூமெண்ட் ஃபார் தி இந்தியா கரெக்டாக ஆனால் இப்போ நம்மளே எட்டாவது லிஸ்ட்டில் இருக்கோம் ஹையஸ்ட் கோவிடு நைன்டீனில் ப்ளீஸ் பி சேஃப் மறுபடியும் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு தயவு செஞ்சு உடம்பு ஹெல்த்தை விட வேறு எதுவுமே முக்கியம் இல்லை ஸோ
எப்படி இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஊரில் நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸ் இருக்கும் நிறைய ரிமோட் ஏரியாஸ் வில்லேஜ் ஏரியாஸ் ரூரல் ஏரியாஸ் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அர்பன் ஏரியாஸ் டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக இல்லை ரூரல் ஏரியாஸில் ஃபேக்ட்ரிஸ் வரும் கம்பெனிஸ் வரும் இப்படிலாம் வரும்போது அங்கே இருக்கிற அந்த பீப்புள்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே அர்பன் ஏரியாவுக்கு இடம் பெயர்த்துவாங்க அந்த ஏரியாவில் இருக்க அவங்கள தூக்கிட்டு போயிட்டு நாங்கள் அர்பன் ஏரியாவில் அவங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு இடம் தரேன் இல்லாட்டி ஒரு வீடு கட்டி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அங்கே அனுப்பிடுவாங்க இப்போ அங்கே போனவங்க என்ன ஆவாங்கன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற அர்பன் பீப்புள் அதாவது ரிமோட் ஏரியாவில் இருந்தப்போ கூட எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க எல்லாருமே ஈக்குவலாக எக்கனாமிக் லெவலில் இருப்பாங்க இப்போ இவங்கள தூக்கிட்டு போய் அங்கே விட்டனால என்ன ஆகணுன்னா அந்த அர்பன் ஏரியா பீப்புள்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்க ரொம்ப லோயர் ஆயிடுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப லோயர் ஆயிடுவாங்க இன்னொன்று அர்பன் ஏரியாஸில் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த உள்ளூரில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா இருந்தாலே மூணு வேலை சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா அதுவே சென்னையில் கொண்டு போய் வந்து கொண்டு போய் விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களால நூறுரூபாய்க்கு ஒரு ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிட முடியும் அப்போ வந்து அவங்களோட பாவர்ட்டி லெவல் இன்னும் கீழே போயிடும் அதுதான் அர்பன் பாவர்ட்டி லெவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் வந்து எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்களுக்காகவே ஒரு ஸ்கீமை வந்து லான்ச் பண்ணிக்கானது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜார்க்கண்ட் நம்ம தோனியோட ஸ்டேட் தான் ராஞ்சி கேபிட்டலாக வச்சுருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்கலாக வீக்கில் இருக்கிற ரூரல் இருக்கிறவங்களை தூக்கிட்டு போயிட்டு அர்பனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இன்னுமே அது பிரச்சனையாக மாறிடும் இதுக்கு ரியல் டைம் கதை கூட ஒன்று இருக்குது ஒரு அம்மா வித் தயர் கிட்ஸ் வித் டூ கிட்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ட்ரங்க் அடிக்ட் இது வந்து நியூஸ் பேப்பர்லேயே வந்த கதை ஸோ ட்ரங்க் அடிக்டாக இருந்திருக்காங்க அவங்க ரூரல் ஏரியாஸில் வசிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அவங்க ரூரல் ஏரியாஸில் ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் கட்ட சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபேமிலியை அப்படியே தூக்கிட்டு கொண்டு போய் ஒரு ஒன் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட் ரூம் மாதிரி வந்து கட் பண்ணி கொடுத்து கட்டி கொடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க அங்கே போயிட்டு என்ன மாதிரி பிரச்சனை வருதுன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களால டெய்லி சர்வையில் பண்ண முடியும் இப்போ ஹஸ்பண்ட் சம்பாதிக்கிற காசெல்லாம் ட்ரங்கில் போயிடுது குடிக்கிறதுல வந்து போயிடுது இந்த அம்மா ஒரு சிங்கிள் உமனாக இருந்துட்டு அவங்க சைல்டை வந்து இப்போ படிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து எப்படியோ அந்த ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ்லாம் நியூஸ் போய் அவங்களே வந்து ஒரு அப்ரிஷியேஷன் கூட கொடுத்தாங்க இந்த டைமில் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இவங்களுக்கு இன்னுமே அது சஃபரன்ஸ் தான் கொடுக்குது அதுதான் அர்பன் புவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மேபி இதுக்கு அப்புறம் மறக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் அந்த அர்பன் போர் இது வந்து ரியல் டைம் நடந்த உண்மை நியூஸ் பேப்பர்லேயும் வந்துருந்துச்சு இந்த கதை ஓகேங்களா அடுத்ததாக ஒரு நேஷனல் அஃபேர்ஸில் ஒரு நியூஸ் பார்த்துருவோமா என்னென்னா ஒரு விச் ஆர்கனைசேஷன் இம்போசஸ் ருபீஸ் டென் லேக் ஃபைன் பத்து லட்ச ரூபா ஃபைன் கட்டியிருக்காங்க ஃபைன் வந்து ஒரு ஸ்டேட் மேலே கொடுத்துருக்காங்க கர்நாடகா மரியாதையாக ஃபைன் கட்டு பத்து லட்ச ரூபா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா இந்த கித்தலகலி லேக் ஓகே கித்திகனல்லிஹா லேக் அந்த லேக் மேலே வந்து ரொம்ப பொல்யூஷன் பண்ணிட்டாங்க இந்த கர்நாடகா பீப்புள்ஸ் அதனால் இந்த கவர்மெண்ட் அதை கண்டுக்காமல் விட்டதில் வந்து காண்டாகிட்டாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அது என்ன ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறத இப்போ கொடுத்துருக்கிற கேள்வி ஸோ இது என்ன ஆர்கனைசேஷன் ஆப்வியஸ்லி இங்கே கொடுத்துருக்கல எதனாவது என்விரான்மெண்ட்டை சம்மந்தப்பட்டது இருக்கா ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது என்னென்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா நேஷ்னல் க்ரீன் ட்ரிபியூனல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க கரெக்டா ஸோ நேஷ்னல் க்ரீன் ட்ரிபியூனல் ஸோ இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேக்கை வந்து ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த பீப்புள்ஸு அதை கண்டுக்காமையோ இல்லை அதை பற்றி ஆக்ஷன் எடுக்காமல் இருந்த இந்த கர்நாடக கவர்மெண்ட் மேலே மரியாதையே பத்து லட்ச ரூபா கொடு அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனை போட்டாங்க இதில் இன்னொரு லேக் மேலே ஒரு ஃபைன் விழுந்துருக்கு என்ன லேக்னா பொமசன்ரா ஓகே பொமசன்ராங்கிறது இந்த லேக் பக்கத்தில் இருக்க இன்னொரு லேக்கும் தான் ஸோ அது மேலேயும் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா ஃபைனை போட்டாங்க மொத்தம் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கர்நாடகாவுக்கு ஓகையா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்லி இந்த அஃபீஷியல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டேக் கேர் பண்ணாமல் விட்டதுனால நடந்த அந்த ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஃபைனை போட்டு தள்ளிட்டாங்க ஓகே அப்போ ஈரோட்டில் இருக்கு ஆர்கனைசேஷனுக்குலாம் என்ன போகிறாங்க கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ அடுத்தபடியாக நேஷ்னல் அஃபேர்ஸில் யூனியன் மினிஸ்டர் ஜிதேந்திர சிங் ஹேஸ் பீன் சாங்ஷன் ஹவு மச் அமௌண்ட் ஃபார் ஆர்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் தி எய்த் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் தி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் லைக் கோவிட்
மகாராஷ்டிராக்கு தான் வந்து நம்ம மும்பைக்கு மகாராஷ்டிராக்கு வந்து ஜல் ஜீவன் மிஷனுக்காக அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றுக்காக எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது வந்துட்டாயா ஜல் ஜீவன் அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது கரெக்டா இந்த ஜல் ஜீவன் ஸ்கீமுடைய காசு கொடுக்கற விஷயம் எது வரைக்கும் வரும்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ஓடிட்டுதான் இருக்கும் ஏன்னா அது வரைக்கும் அவங்க டென்யூர் பிள்ளை வச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த ஜல் ஜீவன் ஸ்கீம்ஸ் அதனால வந்து கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது கோடி அவ்வளோ கோடி இப்போ அது வந்து ஜல் ஜீவன் மிஷினுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு மைண்ட் மேப் வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இதுதான் அந்த மைண்ட் மேப் எல்லாம் குட்டி ஒன்று மைண்ட் மேப் இது என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் என்னென்ன ஜல் ஜீவன் ஸ்கீம்ஸ் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட் வந்து வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்கிறது இந்த ஒரு ஸ்லைடில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகியிருக்கும் ஸோ திருப்பூர் அந்த வகையில் நூற்றி கோடி ராஜஸ்தான் ரெண்டாயிரத்தி கோடி கர்நாடகா ஆயிரத்தி எட்நூ கோடி அதே வகையில் மகாராஷ்டிரா தௌசண்ட் மத்திய பிரதேஷ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அடுத்து ஜார்க்கண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ அண்ட் மேகாலயா தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த பக்கம் அகேன் ஒரு ஆறு ஸ்டேட் இருக்கு ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் வந்திருக்காங்க எத்தனை ஸ்டேட் இந்த ஜல் ஜீவன் ஸ்கீம்ஸில் வந்து அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் இங்கேயே கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் படிக்காட்டி பரவாயில்ல இப்போ கவுண்ட் பண்ணியே சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ கவுண்ட் பண்ணியே நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் ஜல் ஜீவன் ஸ்கீம்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து எத்தனை ஸ்டேட் வந்து வாங்கியிருக்காங்க இது வரைக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கேயே நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி சொல்லலாம் ஓகே ஃபோர்டீன் வெரி குட் ஸோ இங்கே இருக்கிறதை கவுண்ட் பண்ணாலே மொத்தம் பதினாலு ஸ்டேட் வந்து இந்த ஜல் ஜீவன் வந்து அந்த ஸ்கீம்காக அமௌண்ட்டை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து வாங்கியிருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்டீன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து போட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு பதினாலு ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஓகேலா வெரி குட் தட்ஸ் ஆல் காய்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு ஜாலியாக படித்த மாதிரி இருந்ததில்லை ஆனால் சல்லுன்னு முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ நாளைக்கு சொல்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி டூ டுடேஸ் மெண்டி சட் இந்த டை இந்த இந்த கரண்ட் அஃபீஸ் பார்த்த முடியாது இதோட குவிஸ் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம்க்கு இருக்கும் அண்ட் ஏப்ரல் ஒன் டு ஃபைவ் மெண்டி தான் ஈவினிங் எட்டு மணிக்கு இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ லெவன் ஓ கிளாக்கு ஓகேங்களா சரியாக லெவன் ஓ கிளாக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் டேஸ் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி இருந்ததை வந்து கம்பைல் பண்ணி நம்ம ஒரு வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு நேற்று நான் நைட்டு முடிச்சிட்டேன் ரெண்டர் பண்ணிலாம் முடிச்சிட்டேன் அதை எடிட்டும் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ அப்லோட் வந்து பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு லெவன் ஓ கிளாக் ப்ரீமியராக வந்து ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக காதில் ஹெட்செட்டை போட்டுட்டு உங்களுடைய ஒர்க்கை நீங்கள் பார்த்து பார்த்துட்டே இருங்க ஸோ அது பாட்டுக்கு ப்ளே ஆகிட்டுருக்கும் நீங்கள் காதில் வந்து கண்டென்ட்டை மட்டும் கேட்டுட்டீங்கனாலே போதும் ஒரு ஒன் ஹவர்லேயே நீங்கள் இந்த ஃபைவ் டேஸாக முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன எதனா ஒரு குவிஸ் போட்டு பார்த்து கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வர ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் தான் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் பர் டே தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும் அப்போ டோட்டலாகவே ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் தான் மோரலஸ் உங்களுக்கு அந்த ஈவினிங் இருக்க போகிற அந்த குவிஸில் இருக்கும் அதே போல் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ படித்தாலுமே அதில் அவ்வளோ தான் இருக்க போகுது எக்ஸ்ட்ரா பத்து கொஸ்டின் தான் இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் வந்து அதிக டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம் மீதி டைமை அந்த குவான்ஸுக்கு ரீசனிங்க்கு இங்கிலீஷ்க்கு இப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எந்தெந்த ஷெடியூல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அதுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மாதிரி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி இது ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனா எனக்கு அதுவே ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் ஸோ தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் ஹேவிங் எ கிரேட் சப்போர்ட் ஸோ அந்த வகையில் உங்களை நான் லெவன் ஓ கிளாக்கு ப்ரீமியரில் வந்து நான் அப்படி சும்மா கமெண்ட்டில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து போடலாம் ஓகே டடா பாய் ஸோ ஹிவி கோ டடா ஓ பை சியூ நான் உங்களை வந்து ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் சந்திக்கிறேன் மறந்துடாதீங்க லெவன் ஓ கிளாக்கு ப்ளீஸ் டு கிவ் யுவர் சப்போர்ட் டு திஸ் வீடியோ ஓகே பா பாய் அப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த ஈவினிங் வந்து எட்டு மணிக்கு ஒன் டு ஃபைவ் இருக்கும் போது ஏப்ரல் அண்ட் டெலகிராம் சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்ஸ் நைன் ஏஎம் ரீசனிங் டுவெல் பிஎம் இருக்க போது அண்ட் மார்க் அண்ட் ஸ்பிரிட்ச் தட் சாப் எல்லா சைடும் முடிஞ்சது ஓ ஐ சி யூ ஹவ் அ கிரே